আসসালামু আলাইকুম মাই স্কিল ডাটাবেজের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ আশিফ পারভেজ সরকার আজ আমরা ডাটাবেজে কিভাবে টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় সেটি দেখব প্র্যাকটিক্যাল ভাবে তো আমরা বোঝার চেষ্টা করি এবং লিখি সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়েট টেবিল ক্রিয়েট টেবিল এটা আপনাকে লিখতেই হবে মানে একটা টেবিল তৈরি করার জন্য আপনার এটা কমান্ড এটা আপনাকে লিখতেই হবে এরপর আপনি যে কোনো একটা টেবিলের নেম দিতে পারেন তো আমি মনে করুন দিলাম যে কি মাই টেবিল দিলাম মাই টেবিল যে কোনো নাম দিতে পারি এরপর দিতে হবে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে না ওপেন করতে হবে এবং ক্লোজ করতে হবে এবং শেষে সেমিকোলন দিতে হবে স্কিউলের আসলে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে আপনাকে সেমিকোলন দিতেই হবে এবং এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেনিং এবং ক্লোজিংয়ের মাঝে যে জায়গা আছে এখানে আমরা ইন্টার দিয়ে নেব এখানে আমাদের কি লিখতে হবে আমরা টেবিলের মধ্যে আমাদের কি থাকে আমরা দেখছিলাম না কলাম থাকে প্রত্যেকটা রোয়ের মধ্যে এখন কলামগুলো আমাদেরকে এখানে কি বলে দিতে হবে আসলে এই টেবিলের কলাম কি কি তো মনে করুন আমি এই টেবিলে কয়টা দুইটা কলাম নিচ্ছি একটা দিলাম নেম এখানে বিভিন্ন ধরনের আমার টেবিলের মধ্যে অনেক ধরনের নাম থাকবে নেম এটা এটা নর্মাল আপনি নেম বা যে কোনো কিছু দিতে পারেন কিন্তু এর সঙ্গে আপনাকে ডাটার টাইপ উল্লেখ করে দিতে হবে অর্থাৎ এই নেমের মধ্যে আপনি কোন টাইপের ডাটা রাখতে যাচ্ছেন তো আমরা সেদিন দেখেছিলাম যে স্ক্রিন টাইপে যে কোনো ডাটা থাকে তাহলে আমরা ভারচার ইউজ করতে পারি ভার চার ভারচার এর মধ্যে কি সাইজ বলে দিতে হয় অর্থাৎ আপনার সর্বোচ্চ কয়টা থাকবে কি মানে কয়টা ক্যারেক্টারের নাম থাকতে পারবো আমি দিলাম হান্ড্রেড তো দেখেন আরেকটা জিনিস এখন আমি চাচ্ছি আরও একটা কলম অ্যাড করবো যদি আমরা আরও একটা কলম অ্যাড করতে চাই তাহলে অবশ্যই এটার মধ্যে কমা দিয়ে দিতে হবে এবং এরপরে কি লাস্টে মানে এটা যদি একটাই মানে কলাম ইয়া কলাম হইতো তাহলে এখানে কমা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না কমা দিলে বরং সিরোদ দেখাচ্ছে কিন্তু এখন যদি আরেকটা দিতো আমার উদ্দেশ্য আরেকটা আমি কলম অ্যাড করবো সেক্ষেত্রে কমা দিলাম এবং ইন্টার নেওয়ার পর আমি দিলাম আর একটা কী দেবো মনে করেন তাদের বিভিন্ন ভোটার আইডি নাম্বার টাম্বার এইরকম একটা একটা কিছুর জন্য ভোটার আই ভিআই দিলাম এবং ভোটার আইডি কার্ডের মনে করেন নাম্বারটা আমি নেব তাহলে এটা কোন টাইপের হবে ইন্টিজার টাইপের এটা একটা বলে দিতে হবে এখন আমি আর কোনো কলাম অ্যাড করব না সেক্ষেত্রে আমাকে আর কি দিতে হবে না এখানে কোনো কমা দিতে হবে না দিলে ইরোদ দেখাবে তো এখন যদি আমি টেবিলটা ক্রিয়েট করতে যাই দেখেন একটা ইরোদ শো করবে একটু বোঝার চেষ্টা করেন দেখেন ইরোদ শো করতে ইরোডটা কী বলতেছে আমরা দেখি নো ডাটাবেস সিলেক্টেড এর আগে আমরা একটা কমান্ড শিখেছিলাম যে একটা ডাটাবেস একটা ডাটাবেসে অনেক ডাটাবেস থাকতে পারে তো আমাদের বলে দিতে হবে আমরা কোন ডাটাবেস এখানেই দেখেন এই যে ইউর অ্যাপ আছে টেস্ট নামের একটা ডাটাবেস আছে মাই স্কিউল ডাটাবেস মাই টিভি মাই অ্যাপ অনেক ডাটাবেস তো আমরা কোন ডাটাবেসটার মধ্যে এই টেবিলটা ক্রিয়েট করতে চাইছি এটা আমাদেরকে অবশ্যই কি বলে দিতে হবে এর জন্য একটা স্কিউল কমান্ড আছে আপনাকে বলে দিতে হবে ইউজ এবং ডাটাবেসের নাম মনে করেন আমি যে ইউর অ্যাপ আছে না এর মধ্যে এটা ক্রিয়েট করতে চাইছি তাহলে ইউর অ্যাপ বলে দিতে হবে লিখে দিতে হবে এখন আমি জানান করি তবু একটা ইরোদ দেখবো আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন বিষয়টা দেখেন এবার কি ইরোদ দেখাচ্ছে এবার যে ইরোডটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এই যে আমরা স্টেটমেন্ট শেষে কি সেমিকোলন দিইনি প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে অবশ্যই আমাদের কি দিতে হবে সেমিকোলন দিতে হবে এখন যদি আমি গোথে ক্লিক করি দেখুন সাকসেসফুলি কি আমাদের টেবিলটা তৈরি হয়েছে তো টেবিলটা তৈরি হয়েছে কি হয়নি আমরা সেটা আমরা চেক করব মেনুয়ালি এখন মানে এই যে এখানে তো আমরা এখন দেখব আসলে আমাদের টেবিলটা কি ক্রিয়েট হলো কি হলো না এই জন্য দেখার জন্য আমাদেরকে একটা কমন ইউজ করতে হবে তো প্রথমে কি আমাদের টেবিলটা সিলেক্ট করে নিতে হবে আমি আবার নিচ্ছি ইউজ ইয়োর অ্যাপ বাস এবং এরপর আমরা কি করব একটা কমান আছে শো টেবিলস এর মাধ্যমে কি হয় আমাদের ডাটাবেস এই যে সিলেক্টেড ডাটাবেসটার মধ্যে কোন টেবিল আছে সেটি দেখাবে আমরা যেটা গোতে ক্লিক করি দেখেন কি দেখাচ্ছে টেবিল ইন ইউর অ্যাপে আছে কি মাই টেবিল এবং স্টুডেন্ট দুইটা টেবিল আছে দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি মাই টেবিল আছে স্টুডেন্টটা দেখাচ্ছে না কেন এই যে দেখাচ্ছে ওকে এখানে এই যে এটা হাইড করা ছিল বিধায় সমস্যা ছিল দেখেন এখন কি মাই টেবিল স্টুডেন্ট দুইটা দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের ক্রিয়েটেড টেবিল কোনটা বলুন তো আমাদের ক্রিয়েটেড টেবিল হচ্ছে মাই টেবিল আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলতেছি 
তো আপনি যে এখানে আছে না এখান থেকে ডিরেক্ট ক্লিক করেও এই যে সার্ভারটা আছে এখান থেকে আপনি টেবিল করে ইজিলি মানে কোনো কিছু লেখা ছাড়াই তৈরি করতে পারবেন এই যে এখন আমি যেমন এই যে শোর টেবিলস দেওয়ার মাধ্যমে কমান্ডের মাধ্যমে আমি টেবিলটা দেখলাম তাই না এটা না হলে আপনি যদি এখানে ক্লিক করতেন তবু আপনি কি টেবিল দেখতে পাইতেন কিন্তু আসলে সেই দেখার এই দেখার সমান না সমান না বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আমরা আছি এখানে শেখার জন্য তো আমাদের এভাবেই করি ধরা তো হবে না আপনাদের আমাদের কিভাবে শিখতে হবে কমান্ড স্কিউলে কিভাবে কমান্ড দিতে হয় কারণ আপনি যেটা প্রজেক্ট করবেন তখন তো আপনার এখানে ক্লিক করে দেখতে পারবেন না তো আমাদের কমান্ড লিখতে হবে ইউজার আপনাদের সেখানে ক্লিক করবে ওর ভিতরে কমান্ড লেখা থাকা লাগবে ওইভাবে ডাটা বেজের সাথে আপনাদের স্কিউলের মাধ্যমে মানে কমিউনিকেট করতে হবে তো এখন গেলো আমাদের আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের টেবিলটা কি সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো সেটি হচ্ছে যে আমাদের এই যে টেবিলটা ক্রিকেট করলাম এর মধ্যে আসলে কলামগুলো আমরা কী কী দিছিলাম এর জন্য যে কমানটা সেটা হচ্ছে শো কলামস ধরো আমাদের টেবিলের নাম কি মাই মাই কি ছিল টেবিল তো এখন যদি আমরা বলতে ক্লিক করি দেখুন আমাদের নেম ছিল এবং ভিআই মানে ভোটার আইডি এই দুইটা কলাম ছিল না এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু এখানে ক্লিক করে দিতে পারবো কিন্তু ওটা আমরা দেখবো না এখন ওটা আসলে দেখা যাবে না আমাদের কাজ করতে হবে এই স্কুলের মাধ্যমে তো আমাদেরকে এটি কি শিখতে হবে এখন এই যে এই কমান্ডটার বদল আর একটা অল্টারনেটিভ কমান্ড আছে সেটা দিয়ে আপনারা এই কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ডিসক্রাইব ডিইএসি এর মানে বোঝা হচ্ছে ডিসক্রাইব কাকে ডিসক্রাইব করতে বলতেছেন অর্থাৎ আপনি কোন টেবিলকে ডিসক্রাইব করতে বলতেছেন আমি বলতে মানে ডিসক্রাইব করতে বলতে বলতেছি মাই টেবিল তো এখন যদি আমি গতি ক্লিক করি দেখেন এই যা ওটা আসতেছে তো আই হোপ আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং সাকসেসফুলি একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে পারবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আর আমার চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আপনারা শেখার সঙ্গে আপনাদের বন্ধুদের সাথেও ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ